ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కు సంబంధించి ట్వెల్త్ లెసన్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈ లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఈ లెసన్లో నేను మీకు త్రీ పార్ట్స్ చెప్పేశా ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ పార్ట్ చెప్పుకోబోతున్నాం ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పిన క్లాస్లో లిక్విడ్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో చెప్పాను లిక్విడ్స్కు లెంగ్త్ అనే మెజర్మెంట్ లేదు ఏరియా అనే మెజర్మెంట్ కూడా లేదు కాబట్టి లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉండవు కేవలం లిక్విడ్స్కి వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఒక్కటే ఉంటుంది అది కూడా రెండు రకాలు రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి రెండు కోయిఫిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రియల్ ఎక్స్పాన్షన్కి అపరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఉండే డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్పాను నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో తర్వాత ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ గామా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ ప్లస్ గామా జీ అనేది కూడా మనం ప్రూవ్ చేసామన్నమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఇంకా ఏం చెప్పుకున్నామంటే డెన్సిటీ ఎలా వ్యారీ అవుతుంది టెంపరేచర్తో పాటు డెన్సిటీ ఎలా వ్యారీ అవుతుందో కూడా నేను ఇంతకు ముందు క్లాసులో మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ లిక్విడ్స్ ఇన్ జనరల్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ హీటింగ్ జనరల్గా అన్ని లిక్విడ్స్ కూడా మనం హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి కూల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి బట్ ప్యూర్ వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ఎక్స్పాండ్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కాకపోతే వాటర్కి ఒక పెక్యూలియర్ బిహేవియర్ ఉంది దాన్నే ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు ఏంటి ఆ పెక్యూలియర్ బిహేవియర్ అంటే జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు వాటర్ని హీట్ చేస్తూ ఉంటే యాక్చువల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి కదా హీట్ చేస్తే కానీ వాటర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి ఈ టెంపరేచర్స్ మధ్య మరలా ఫోర్ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు హీట్ చేస్తే అన్ని లిక్విడ్స్ మాదిరే వాటర్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అంటే వాటర్కి రివర్స్ బిహేవియర్ ఏ టెంపరేచర్స్ మధ్య ఉంది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మధ్య ఉంది అంటే జీరో నుంచి ఫోర్ వరకు హీట్ చేస్తూ ఉంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ వాటర్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సింది పోగొట్టి వాటర్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు అన్ని లిక్విడ్స్ లాగానే హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట ది పెక్యూలియర్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్కు ఉండేటువంటి ఈ పెక్యూలియర్ బిహేవియర్ని ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు దీన్ని ఇంకొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక గ్రాఫ్ కూడా గీద్దాం ఈ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివన్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ టెంపరేచర్ నేమో ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద వాల్యూమ్ నేమో వై యాక్సెస్ మీద తీసుకొని ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చిందనమాట దీని నుంచి మీకు ఏమర్థమైందంటే కరెక్ట్గా ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్కి మినిమం వాల్యూమ్ ఉంటుంది మినిమం వాల్యూమ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్కి మినిమం వాల్యూమ్ సిమిలర్లీ అనదర్ గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకొక గ్రాఫ్ కూడా గీసాం టెంపరేచర్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద డెన్సిటీ నేమో వై యాక్సెస్ మీద తీసుకొని గ్రాఫ్ గీసామన్నమాట ఈ గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్కి మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ ఉంటుంది సో ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్కు ఉండే స్పెషాలిటీస్ ఏంటి మినిమం వాల్యూమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ అర్థమైందా ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ఏ గివన్ మాస్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్ ప్రొసెసెస్ మినిమం వాల్యూమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ అట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఓకే ఇది మనకు అర్థమైంది కదా మరి ఇప్పుడు ఈ ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ని మనము ప్రూవ్ చేయటం కోసం ఒక చిన్న ఆపరేటర్స్ చూద్దాం దీన్ని హోప్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇప్పటిదాకా వాటర్ అలా బిహేవ్ చేస్తుందనే మీకు చెప్పాను కానీ దాన్ని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వాటర్ అలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం దీన్ని హోప్స్ ఆపరేటర్స్ అంటారు మరి దీని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి ది ఆపరేటర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సిలిండ్రికల్ వెజల్ కంటైనింగ్ ప్యూర్ వాటర్ ఇక్కడ ఒక సిలిండ్రికల్ వెజల్ ఉంది ఈ వెజల్లో ప్యూర్ వాటర్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ విత్ అనదర్ లార్జ్ సిలిండ్రికల్ ట్రఫ్ ఇన్ ది మిడిల్ కంటైనింగ్ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్ ఈ బయట భాగంలో మధ్యలో ఒక సిలిండ్రికల్ ట్రఫ్ ఉందన్నమాట దాంట్లో ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్ ఉంది ఏంటి ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్ అంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్
అది మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉంటుంది దాన్ని ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ అంటారు ఈ ట్రఫ్ నిండా ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ పెట్టామన్నమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల సిలిండర్ లోపల ఉండేటువంటి వాటర్ కూల్ అవటం స్టార్ట్ అవుతాయి ముందు ఈ మధ్యలో ఉండే వాటర్ కూల్ అవుతాయి అంతే కదా ఎక్కడైతే ఈ ట్రఫ్ వాటర్ని టచ్ చేస్తున్నదో ఆ వాటర్ ఫస్ట్ కూల్ అవటం స్టార్ట్ అవుతాయి తర్వాత టూ థర్మామీటర్స్ టి వన్ అండ్ టీ టూ ఆర్ అరేంజ్డ్ వన్ టీ టూ అట్ ది బాటమ్ రెండు థర్మామీటర్స్ అరేంజ్ చేసాం లోపల ఈ సిలిండర్ లోపల ఉండే వాటర్ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడానికి టీ టూ అనే థర్మామీటర్ బాటంలో ఉంది టి వన్ అనే థర్మామీటర్ టాప్లో ఉందన్నమాట ఇలా మనం టూ థర్మామీటర్స్ని అరేంజ్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంచెం సేపు గడిచేసరికి ది థర్మామీటర్ టి టూ రికార్డ్స్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఫైనలీ రీచెస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఈ టి టూ థర్మామీటర్ని చూసారా ఇది నెమ్మదిగా టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉండటాన్ని రికార్డ్ చేసింది ఫైనల్గా టీ టూ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ని రికార్డ్ చేసింది అనమాట అంటే ఇది కాస్త ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉండిపోయింది ఏది టి టూ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఓకేనా మరి ఆ టైంలో టీ వన్ ఎలా ఉంది వేర్ ఇట్ రిమైన్ స్టడీ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ది రీడింగ్ ఆఫ్ ది థర్మామీటర్ టీ వన్ బిగిన్స్ టు డిగ్రీస్ అప్పటి వరకు టీ వన్ లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు ఎప్పుడైతే ఇది ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ రికార్డ్ చేయటం అయిపోయిందో అప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ నెమ్మదిగా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట డిక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఇది జీరో డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ని రికార్డ్ చేసింది టీ వన్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ను రికార్డ్ చేసింది అనమాట ఆ తర్వాత ఈ టాప్ పోర్షన్ అంతా కూడా ఐస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అంతా కూడా ఐస్ అయిపోయింది ఓకేనా ఇది జరిగింది మనం గమనించింది ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది దీనికి రీజన్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం యాజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ డిక్రీజెస్ ఈ మధ్యలో ఉండే ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ వల్ల నేను చెప్పాను కదా ఈ మిడిల్ పోర్షన్లో వాటర్ టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయ్యి అది ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్కు రాగానే ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్కు దగ్గర వాటర్కు డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఆ వాటర్ డెన్సిటీ అంటే బరువు ఎక్కిపోయి ఆ వాటర్ అంతా క్రిందికి వచ్చేస్తాయి అనమాట డెన్సిటీ ఎక్కువ అంటే అదే కదా అప్పుడు ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఇలా బాటంకి వచ్చేసినాయి కాబట్టి టీ టూ థర్మామీటర్ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ను రికార్డ్ చేసింది దీని నుంచి మీరేమని అర్థం చేసుకోవాలి ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్కు డెన్సిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న వాటర్ బాటం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అందువల్లనే టీ టూ ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ని రికార్డ్ చేసింది ఇంకా టెంపరేచర్ అంతకన్నా తగ్గిందనుకో అప్పుడు ఆ వాటర్ డెన్సిటీ తగ్గిపోయి తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న వాటర్ నెమ్మదిగా పైకి వెళ్తుంటాయి అనమాట అంటే త్రీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు టూ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు అవన్నీ కూడా డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళిపోయి టాప్ పోర్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అందువల్లనే ఫైనల్గా టీ వన్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని రికార్డ్ చేసింది సొలిడిఫైస్ డ్యూ టు ది ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ ఇంకా టాప్ పోర్షన్లో ఉన్న వాటరు నెమ్మదిగా గడ్డగట్టడం మొదలుపెట్టింది సొలిడిఫై అంటే అదే కదా ఎందువల్ల అంటే ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ వల్ల ది సొలిడిఫికేషన్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్ వర్డ్స్ ఎట్ ఎ వెరీ స్లో రేట్ బికాస్ ఐస్ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఇంకా ఫస్ట్ పైన సొలిడిఫై అయింది కదా గడ్డగట్టిపోయింది కదా ఆ తర్వాత నెమ్ మతిగా ఇంకొంచెం సొలిడిఫై అవటం ఇంకొంచెం సొలిడిఫై అవటం జరుగుతుంది కానీ అయితే స్లోగా జరుగుతున్నది అనమాట ఈ సొలిడిఫికేషన్ అంటే ఈ మొత్తం ఈ సిలిండ్రికల్ వెజల్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం సొలిడిఫై అవటం అనేది జరగల ఫస్ట్ టాప్ పోర్షన్లో ఉన్న వాటర్ సొలిడిఫై అయిపోయింది గడ్డగట్టిపోయింది తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా క్రిందికి స్ప్రెడ్ అవుతున్నది కానీ ఇంకా ఈ క్రింద ఉన్న వాటర్ సొలిడిఫై అసలు కాల ఎందుకని అంటే ఐస్ బ్యాడ్ కండక్టర్ కూలింగ్ని తొందరగా స్ప్రెడ్ చేయదు హీట్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు అందువల్ల బాటంలో ఉన్న వాటరు అలాగే ఉండిపోయినాయి ఫోర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఓకేనా చాలా సేఫ్ అనమాట అంటే ఓన్లీ టాప్ పోర్షన్ ఒక్కటే సొలిడిఫై అయింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ని క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో చూద్దాం అంటే మనం డైలీ లైఫ్లో 
ఇలాంటి ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ని ఎక్కడ చూస్తాము ఇప్పుడు దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ గ్రేట్ బయలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ కోల్డ్ కంట్రీస్ జూ జూ జూరింగ్ వింటర్ వాటర్ గెట్స్ కూల్డ్ ఇన్ పాండ్స్ అండ్ లేక్స్ డౌన్ టు ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇది ఒక లేక్ అనమాట ఎక్కడ చూస్తున్నాం మనం కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఈ పైనుంచి కోల్డ్ బ్రీజ్ వస్తున్నది ఇట్లా కోల్డ్ బ్రీజ్ అంటే చల్లటి గాలి ఇలా వీస్తున్నది అనమాట వింటర్లో దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చల్లటి బ్రీజ్ కోల్డ్ బ్రీజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉండే కోల్డ్ బ్రీజ్ అది అది వచ్చి ఈ లేక్లో లేక్లో ఉండే వాటర్ని టచ్ చేస్తున్నది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ లేక్లో ఉండే వాటర్ని టచ్ చేస్తున్నదో అంత కోల్డ్ బ్రీజు ఈ వాటర్ కూడా స్లోగా కూల్ అవుతూ కూల్ అవుతూ దాని టెంపరేచర్ కాస్త టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అలా తగ్గుతూ తగ్గుతూ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి రాగానే ఆ వాటర్ డెన్సిటీ పెరిగిపోయి ఆ వాటర్ నెమ్మతిగా అడుక్కెళ్ళిపోయి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు బాటమ్ను చేరిందనమాట తర్వాత త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్న వాటరు కొంచెం డెన్సిటీ తక్కువగా అటు పైకి వచ్చింది ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ మాత్రం డెన్సిటీ హయ్యెస్ట్ డెన్సిటీ కాబట్టి బాటమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది లేక్ వచ్చేసింది అనమాట దానికంటే కొంచెం పై లేయర్లో త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంకొంచెం పై లేయర్లో టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దానికంటే పై లేయర్లో వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంకా పై లేయర్లో జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటరు వచ్చేసినాయి అనమాట అంటే జీరో దగ్గర ఉన్న వాటరు లేక్లో టాప్ పోర్షన్లో ఉంది నెమ్మదిగా ఆ వాటర్ అంతా సొలిడిఫై అయిపోయింది గడ్డగట్టిపోయింది అనమాట అయినా కూడా బయట నుంచి వచ్చే కోల్డ్ బ్రీజ్ అలానే వస్తూనే ఉందన్నమాట కోల్డ్ బ్రీజ్ మైనస్ టెన్ దగ్గర ఉన్న బ్రీజ్ అది లేకపోతే మైనస్ ట్వంటీ దగ్గర ఉన్న బ్రీజ్ అనుకోండి అప్పుడు పైన ఐస్ ఇలా సొలిడిఫై అయింది కదా బయట నుంచి ఆ కూలింగ్నెస్ని లోపలికి పంపది ఐస్ లేకపోతే లోపల కొద్ది హీట్ ఉంది కదా ఇంకా బయటతో పోలిస్తే లోపల ఉన్న హీట్ని బయటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు బయట ఉన్న కూలింగ్నెస్ని లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు ఎందుకంటే ఐస్ అనేది బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అనమాట అందువల్ల లోపల వాటర్ అన్నీ కూడా ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర అలానే ఉండిపోతాయి ఈ సొలిడిఫికేషన్ అనేది చాలా స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చాలా రోజులకు కానీ ఇక్కడ వరకు సొలిడిఫై కాదనమాట ఇంకా చాలా రోజులకు ఇక్కడి వరకు సొలిడిఫికేషన్ జరగదు అంటే ఓన్లీ లేక్లో టాప్ పోర్షన్లో ఉన్న వాటర్ మాత్రమే సొలిడిఫై అవుతాయి బాటమ్ పోర్షన్లో ఉన్న వాటర్ మాత్రం అలానే లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి అనమాట బయట ఎంత కోల్డ్ బ్రీజ్ వస్తున్నా కూడా ఆ కూలింగ్నెస్ని ఈ ఐస్ అనేది లోపలికి పంపదు కాబట్టి ఇలా జరిగింది దీనివల్ల ఎక్వాటిక్ లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఈ లేక్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం సొలిడిఫై అయింది అనుకోండి అసలుకి ఈ వాటర్కి ఎనాములస్ బిహేవియర్ లేదు ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ అనే బిహేవియర్ లేదనుకోండి ఒకవేళ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ లేక్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం సొలిడిఫై అయిపోతుంది గడ్డగట్టిపోతుంది అనమాట అప్పుడు లోపల ఉన్న జలచరాలు ఎక్వాటిక్ లైఫ్ అంటే అవే అనమాట అవి మొత్తం ఐస్ కాస్త అలా సొలిడిఫై అయిపోయేసరికి మూవ్ కావలేక మొత్తం అన్నీ వస్తాయి కదా డెఫినెట్గా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది వాటికి ఒక గిఫ్ట్ లాగా పనిచేసి ఏమైంది ఇక్కడ బాటమ్ పోర్షన్లో ఉన్న వాటర్ అలానే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాటర్లో అవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట బతికే ఉంటాయి అవి నెక్స్ట్ వింటర్ అంతా అయిపోయి సమ్మర్ రాగానే బయట కోల్డ్ బ్రీజ్ తగ్గిపోతుంది కదా అప్పుడు పైన ఉండే ఐస్ కూడా నెమ్మదిగా మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా ఈ సొలిడిఫికేషన్ అనేది ఆ లేక్ టాప్ పోర్షన్లోనే జరిగి బాటమ్ పోర్షన్లో ఉండే వాటర్ అలానే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండటం వల్ల ఎక్వాటిక్ లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఇది కోల్డ్ కంట్రీస్లో జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇంకొక అప్లికేషన్ చెప్తాను చూడండి దీని ఇన్ వింటర్ అంటే చలికాలంలో వాటర్ ఇన్ ది రేడియేటర్స్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ కూల్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హెన్స్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా వాటర్ని ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదా యాక్చువల్గా కానీ వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అయిందో దాన్నే కదా ఎనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది కారు రేడియేటర్లో మనము ఫుల్గా వాటర్ పోసామనుకోండి 
ఇలా రేడియేటర్ ఉంది ఆ రేడియేటర్లో ఏం చేసాం మనం ఫుల్గా వాటర్ పోసేసి ఆ రేడియేటర్ని నింపేసాం కార్ రేడియేటర్ని దీన్ని ఫుల్గా వాటర్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ టెంపరేచర్ కాస్త ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కు ఫాల్ అయిందో వాటర్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వటం పోనిచ్చి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు ఈ రేడియేటర్లో వాల్యూమ్ పెరిగిపోయి రేడియేటర్స్ బ్రేక్ అయిపోతాయి అర్థమైందా ఇలా బ్రేక్ కాకుండా ఉండటం కోసం మనం ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ దాన్ని కానీ లేకపోతే ఆల్కహాల్ని కానీ కొంచెం ఈ వాటర్కి యాడ్ చేస్తాం అలా యాడ్ చేయటం వల్ల వాటర్కు ఉండేటువంటి ఆ స్పెషల్ బిహేవియర్ పోతుంది అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ అప్పుడు ఈ రేడియేటర్స్ అనేవి బ్రేక్ కాకుండా ఉంటాయి ఓకేనా లేకపోతే రేడియేటర్లో వాటర్ ఫుల్గా పోయకుండా కొంచెం గ్యాప్ అన్న వదిలిపెట్టాలి లేకపోతే ఇవి యాడ్ చేయాలి ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం అప్లికేషన్ జూరింగ్ ది వింటర్ అంటే శీతాకాలంలో వాటర్ ఇన్ ది లమ్స్ ఆఫ్ క్లే కూల్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లమ్స్ ఆఫ్ క్లే అంటే మట్టి గడ్డలు అనమాట దాంట్లో ఆ మట్టి గడ్డల్లో కూడా ఇలా వాటర్ ఉంటుంది గడ్డలు గడ్డలుగా ఉంటుంది కదా అది ఎప్పుడైతే ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కూల్ అయిందో వాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట ఎక్స్పాండ్ అవ్వటం వల్ల ఈ లమ్స్ ఆఫ్ క్లే ఇలా బ్రేక్ అయిపోయి మట్టి గడ్డలు కాస్త అలా బ్రేక్ అయిపోతాయి అనమాట మనం చూడొచ్చు అవి పెద్ద పెద్ద చెరువుల్లో వాటిల్లో మనకు కనిపిస్తాయి హెన్స్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ డ్యూ టు అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ డ్యూ టు డ్యూ టు ది స్కూలింగ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ హెన్స్ ది లమ్స్ ఆఫ్ క్లే క్రాక్స్ ఇన్ టు పీసెస్ ఈ మట్టి అంతా కూడా గడ్డలు గడ్డలుగా పగిలిపోతుంది అనమాట దీన్ని మనం పెద్ద పెద్ద చెరువుల్లో చూడొచ్చు చలికాలంలో ఇది కూడా అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇదంతా కూడా డైలీ లైఫ్లో మనం సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పుకున్నాం సో ఎనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి వాటర్ అనేది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవ్వటం పోనించి కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కూల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అవ్వటానికి బదులుగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే వాటర్కు పెక్యులియర్ బిహేవియర్ ఈ టెంపరేచర్స్ మధ్య ఉంది జీరో నుంచి ఫోర్ మధ్య దాన ఎనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు మరలా ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు అన్ని లిక్విడ్స్ లాగానే హీట్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కూల్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట వాటర్కి ఫోర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మినిమం వాల్యూమ్ ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం డెన్సిటీ ఉంటుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ వాళ్ళ మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కు సంబంధించి ఒక వీడియో చూసినప్పుడు దాన్ని లైక్ చేయటం మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయటం చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి మీకు ఏం కావాలని మీరు లైక్ చేయటము కామెంట్ చేయటం ఏం చేయకపోతే నేనేమనుకుంటానంటే మీరు ఎక్కువ మంది చూడటం లేదులే ఈ వీడియో మీకు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట నేను కొంచెం డీటెయిల్డ్గా మీకు చెప్తున్నా ఇవన్నీ కూడా ఎందుకనంటే ఏదో ఐపీఏకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్లు చెప్తే మీకు సబ్జెక్ట్ రాదు ఉరికే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చెప్తే ఏం ఉపయోగం లేదు మనకి అందుకని మనం సబ్జెక్టు డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుంటున్నాం మీరు సాటిస్ఫై అయితే డెఫినెట్గా నా వీడియో ఏది చూసినా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేస్తే నాకు మీరు ఏమనుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ